Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hem sessiz gelesiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Var olasınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Minnettarım. Minnettarım. Var olasınız. Ekran karşısında bizi seyreden tamaşaçılar bizi seçtiğiniz için hem şey olduğu kimi bize baktığınız için özde çok yüksek bakış sahibim ben bakırsın seyrelirsiniz ben ona göre size teşekkür bildiririm çok sağ olun var olun ve e, müzakere edirsiniz fikirlerinizi bildirirsiniz bu o kadar bizi hoşbaht edir ve çok memnun edir biz de ona göre e, belediyede aktarıştayız. Her yerden çıkan insanlar ondan sonra ne bileyim tribüna isteyip de, de, sözünü demeye e, e, şeraiti olmayan insanlar, hansı ki o insanların xidməti var, çekisi var. Bax, böyle insanların var, çıxış etmez meydanıdır bizim verilişimiz. <gülüyor> Bəli, gəlin, gözəl-gözəl burada sözünüzü deyin. Bilin ki, biz sizin hər sözünüzə hörmətlə yanaşırıq və çok değer veririk. Və digər vətəndaşlarımız bizim hörmətli, değerli Azərbaycan vətəndaşları. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hem şey olduğu kimi çok maraqlı bırakışımız olacak. Bizi kaçırmayın. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de her birinizi salamlayıram. Ekran karşısında biz izleyen çok değerli izleyicilerimiz. Her vaxtınız hayır olsun. Allah'tan size can sağlığı, bol ruzu arzulayıram. Bugün səhv etmirəm ise Ramazan ayının 27-ci günüdür. Allah tutduğunuz orucları, kıldığınız namazları, etdiyiniz duaları kabul etsin. Və Amin. Ben SMS'ler alıram ki bizim için de dua edirsiniz. Buna göre size sonsuz teşekkürümü bildiririm. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Merhaba, Allah ve Zivan Sahetimle bağlı məlumat təqdim edilecek. Mən özüm de çok tərdiyyeler, həyacan keçiririm ki, Nayba Hanım'ın vəziyyeti necədir, niye onu təccili xestəxanaya yerleştirdiler. Ondan sonra konağımız olacak. Mən bildiğim kadar çok məşhur meyxanaçının kızı açıklama edəcək ünvanlı. Və bu arada mən sizə bildirmek istedim ki, görürsünüz, əsərlər görürsünüz. Bizim studiyamızda nə gözəl əsərlərdir. Hamısı e, demek e, bir evin, ne bileyim, bir ofisinizin yaraşığıdır. Bakın görürsünüz, bu demek eserler çok e, değerli bir e, ressama aitti, Aycan Semaviye aitti. Onun Türkiye'de ve diğer bize konuşulan ülkelerde e, bir neçen defa sergileri teşkil olunup çok istedadlı ressamdı. Görürsünüz, abstrak janrda çekir. İndi bu bu janr çok debdedi. Ee, mesela adam var zövklü görsen mi istiyor istiyor ki onun terdim mekanı e, zövklü görünsün, kreatif görünsün, ondan sonra muasir görünsün. Bak bu şekilleri biz size terdim edirik. Ne yaptı ki adam var çok düşünme istiyor. Ha bak koysun bu şekilde kabanı 5 saat düşünsün ki bu ne demek? Ha mesela orası da. <gülüyor> Bakın görsüz çok güzeldi. Menası var her bir şekilin özünün menası var. Bilirsiniz ona göre satıştı. E, şekillerin birini ressamlara dəstək e, e, üçün biz bunu ayıta keçiririk. Sərgisi olacaq, istedik ona dəstək Yunanistanda. Sərgisi olacaq, biz ona dəstək olmaq istedik. 300 manatdan satılır. İsteyen insan zəng eləsin. Kaynar xatı görsün, oraya yazsın ki, mən o şekil almaq istedim. Veya da studiyamıza gələ bilər. 300 manat. Qoy ressamlarımız da yaxşı yaşasınlar. Onların əsərləri satılsın. Niye ki? Yox. Dostlar... Bu sonra hanım orada da çıkış edelim. Orada bir fraza var ki, ben dünelinden kalan yemeği bugün yemirəm. O, ondan hələ dedi de, hələ dediniz, dünelinden kalan yemeği bugün. Ben dedim, ben bir yemeği ikinci dəfə yemirəm. Onda siz gelək gün ərzində üç dəfə yemeği pişirirsiniz ki? E, yox, mən, ay, ay, mən ümumiyyətlə məcazi mənada onu deyirlər, ha. bəli. Tabii ki yani ki ister istemez bir yemeği pişir illa ki bizi kimi yani iş adamı bir defa yemeği pişirirse en azı bir iki günlük onu pişirirsen de ama mecazı manada bu değilende de, bel. Ben bir yemeği ikinci defa yemrem. Çünkü eğer benim aile hayatım e, belediyede hayat yoldaşımla bir defa alınmayıpsa bay o gelsin ikinci defa barışsın onu da alırsın. O bakımdan demişsiniz. Ben o bakımdan demişem bel. O biraz çobuttu bir kadının 
bir yemeği mən iki dəfə yemirəm deməyi hə, Niyə çobutu ya, niyə çobutu Niyə çobutu, mən başa düşə bilmirəm Biz niyə, ümumiyyətlə, Ergez Bax, indi sənə qarşı ot püskürəcəm Biz niyə, ümumiyyətlə Yox, biz niyə, ümumiyyətlə Qadın açıq fikirli olanda Biz çalışırıq İzmirin daşqalaq edirik Mən sizi daşqalaq eləmişəm Mənim üstümə gəlirsən ki Çox nə bilim, nə səslənir? Birinci, mən sizə deyim, sizin vətəndaş mövqeyizlə bağlı çıxışlarınız məni son dərəcə məmnun edir. Və çox da bəyənirəm. Çox düzgün. O, birisi siz necə? Gəlir ekspertlər, otururlar. Oturub, abla, sən biz dəvət eləmişik danışmaq üçün. Bəli. Sən oturmağa gəlmişsən. Bax, Tahir xanım, bütün günə oturur. Bala, canaqdan qorxur. Siz vaxtınız gedir, ondan sonra gözəl-gözəl şeyirlər yaza bilərsiniz. Gözəl gözəl, intihar xanım deyəcək, yer yapışdı mənlə. Yox, əlmə mikrofon yanınızda, deyək xanım da. Mikrofon oldu, kizin bir də mikrofonu. Bir münasibət bildir, bir damış, evi yoxdur. Nə olsun, ola bilər ki, sizin hansısa fikirli. Bax, yeməkdən söhbət üçün. Amma yeməkdən danışma. Sonra xanım düzdür. Bir üçün övünə həyindədir. Bir üçün övünə həyindədir. Ay Allah, gör hara gedirək. Sən lazım dua. Məlumiyyətləri. Amma indi belə deyil, indi ictimaiyyətin tanıdığı insan, həyat hekayəsi olan insan laf belə, laf belə keçmişdə bu adam tutaq ki, məsələn deyirəm, al üdəkçi olub. Amma indi... Neyin al üdəkçisi, iri al? Yox, səndən danışmıram. İndi gör nə demək istəyirəm, bu adam keçmişdə al üdəkçi olub. Sonra düz yoluna qayıdım. Yaracıq işlərlə məşğuldur. Gözəl yaracıq işlər var. Mən onu 30 liram başda. O nə deməkdir? O nümunədir. Onun bəli. Yox, ondan da əvələ. Bəli. Ergiz, mən bir şey örnək. Məsəl üçün ki, bir çox bel işlərdə, məsəl elə insanlar var ki, belə deyim də, yəni, Mədəniyyəti yoxdur, amma verilişə qonaq gələn insanlar mədəniyyət dərsi keçir, savadı yoxdur, savad dərsi keçir. O başqa məsələdir. O başqa məsələdir. Diplomu məsələdir. O başqa məsələdir. Amma burada bir şey var, mən çox özür istəyirəm. Bəzən daşqalaq eləyirlər, icazə verin ki, mən fikrimi tamamlayayım da. Bəzən daşqalaq eləyirlər ki, niyə ekspertlər baxırsa ki, öz ailəsi yoxdur, ailədən danışır, nə bilim, filan şey yoxdur, ondan... İndi mən sizə bir şey deyim, bəzən deyirlər ki, insanın başı əlhət daşına deydəyəcəndir, daha da deyir, mariflənir, mariflənir və təcrübə yığır. Bəli, mən belə pis çıxmasın, əli evdə oturan idimsə, ər çörəyi yiyən idimsə, təbii ki, mən evdə oturub ər çörəyi yiyirəmsə, mənim dünyadan nə xəbərim ola bilər? Bəlkə mən səhv deyirəm Zülfiyyə xanım, mənim o dünyanın çətinliklərindən nə xəbərim ola bilər ki, Mən sabahsı günü burada gəlib kimsə oturana ağıl qoyam ki, sən burada düz eləmədin, nə olar ki? Əgər mən özüm bu çətinlikləri yaşamamışamsa, mən bu çətinlikləri yaşamışam, bəzən gəlirlər, mən çox özür istəyirəm, söz gəldi, onu da vurğulayıram. Mən sadəcə onun adını istəmirəm çəkməyə, onun üçün çox olar bəlkə də mən onun adını çəksəm. Çünki bugünkü gündə bu verilişdən çıxıb mənim adımdan özünə reyting qazanır, özünə reklam qazanır. Geçsin, öz yazıları ilə özünə reklam qazansın. Bugünkü gündə Sonanı danışdıranda, bəli, Sona xanımın yadda qalan rolları var. Amma həmin adam mənim haqqımda yazır. Geçsin, əli, o yazılarını qoysun qabağına ki, görün ki, bu insan özünə, demirəm, yenə də deyirəm, ad çəkmək istəmirəm, özünə nə ilə ad qazandırır. Biz üstən fala baxaq ki, söhbət kimdən gedir, bir bilək ki, söhbət kimdən gedir də. Söhbət, siz yaxşı bilirsiniz. Bəli. Siz çox yaxşı bilirsiniz. Mən də rast gəldim ona. Qardaşının adı ilə məşhurlaşır. Facebook tərəf paylaşır. Qardaşının adı ilə. Mən bu günə qədər heç bir yazısını, heç bir şey bilmirəm. Tanımıram babşı. Tanımırdım da bu günə qədər. Anar mənimlə söhbət gedir. Bəli, mənim haqqımda orada burada müsahibələr verməsin. Getsin öz ailəsi haqqında, özün haqqında, öz yaxınları, öz əzizləri haqqında versin müsahibə. Mənim yüz dəfə mən ona hər bir verilişdə demişəm. Burnunu da ovmuşam. 
ki, sənin ixtiyarın yoxdur. Nə mənim həyatıma burnu müdaxil etməyə, nə mənim şəxsi işlərimə, nə ümumiyyətlə. Sənə kimsə toxunursa, get öz haqqında yaz. Əgər səni kimsə verilişindən müdaxil edirsə kənara, lazım deyil burada demək ki, aktrisa sonra xanım da filan şey. Ona lazım deyil. Harada deyib ki, onu? Onu belə deyək də müsahibə verib. Sən niyə yanırsan adama deyərlər, anar, soğan yeməmi sən için niyə yanır ki? Sözüm ondadır ki, xeyir, mən bir ekspert kimi, el ki, xan şeyirəm, mən fikrimi axıra qədər bitir. Bir sən, ailə hamımız üçün müqəddəsdir. Sən də ailən sən üçün müqəddəsdir. Mənim də obrisində, müvrisində düzdür. İndi bir ekspertsiz uzun müddət burada olmuşsunuz. Yenə də olacaqsa, Anan bəy gələcək, biz onun xəttini çox istəyirik. Gəlsin təbii ki, ama öz işi ilə məşğul olsun. Hə, başa düşdüm. Sizə deyib ki, mən də bildim ki, sürpriz şəkildə təqqir edib sizin şəxsi həyatınıza qarşı. Bir insan sizə irad tutur ki... O dəfələrlə mənim şəxsi həyatıma da qarşı verir. Mən sizə bir şey deyəm bu barədə, çünki bilirsiniz nəyə görə, əvvəllər daha çox biz utanç hissi kimi də bir balacada olsun ki, yəni boşaq məsələsində çox pis baxılırdı, indi pis baxılmır, indi dəb halda alıb elədir. Yəni, mənim yanıma şəxsən gələn insanların 100 xanımın 20-sində, 30-unda boşanma var, çox böyük bir pis bir şeydir. Ona görə necədir məsələ? Burada anam faktora var. Ananın və atanın qıza verdiyi, oğla verdiyi mədəniyyət tərbiyyə. Bizlər də, bizim bizdə, məsələn, şəxsən mən öz adından danışıram, bizim nəsədə ətrafımızda var, niyə yoxdur ki, hər kəsin ailəsinin ətrafındakı insanlarda da belə hadisə ola bilər. Təkdük olurdu, indi çoxdur. İndi sadəcə olaraq ailəyə artıq dəyər verilmir, dəyərsizləşdirilib artıq ailə. Niyə? İndi qızlara da deyirlər ki, işdə pulvu qazan, onsuzsa sən evlənmək xatırına evlənsən də belə, sabahsı günü aliment dalasan, bunu deyiləsən, bunu deyiləsən, bütün hüquqları kişilərdən alırlar pul məsələsində. Artıq qadınlar özləri özgür yaşayır da belə deyil. Yəni, o da çox böyük problemlər. Mən sizinlə təkdən razı deyiləm. Üstəlik, sosial şəbəkələrdə həmin o TikTok platformasıdır, həmin o Instagram platformasıdır. Harada məsəl üçün bizim cavan-cavan gəlinlərimiz, Bölgələrimizdə yaşayan gəlinlərimiz baxır, belə pis çıxma, adicə də mən məsəl üçün giyinib, keçinib, bugün verilişə gəlmişəm. Kim nə bilir ki, mənim şəxsi həyatımda nə baş verirsə, qulaq asıb. İnsanlarda şəxsi həyat yoxdur artıq, hamısı bilir, hər kəs hər şey. Baxır ki, giyinib, keçinib, hər şey dörd-dörd deyidi, şəkillər paylaşırdı. Ah, mən də bu həyatı istəyirəm. Amma demir ki, ay bala, bu həyat o həyat deyil, onun tam başqa bir yalnızı var. Televiziyada bunu əlaqələndirirsiniz. Gəlin fikirləşək, ümumiyyətlə, sosial yönümlü çıxışları olan, problemləri olan insanların efirə çıxmasını siz necə dəyərləndirirsiniz? Çox pis. Yox, yox, yox. Siz də pis. Yox. Siz, siz də pis. Amma. Siz, mikrofonla danışın. Mənim təsirli adamın TikTok-da nə işi var? Yox, TikTok-da. Necə? Onun yaxşı, bundan belə bir sağ çıxır. Hamınız... Hamınız pis dəyərləndirir. Yox, yox, yox, mənə söz vermədin. Öz istəyir, bəs adamdan ikinci sual çıxın orta ki, siz sosial verilişlər olan verilişlərdə ekspert kimlə gəzirsiniz orada? Sən icazə verməz, naxı mən fikrimi deyirsiniz. Sizdən danışmıram, siz deyə bilməzsiniz, çünki bu sizin sayənizdə. Elgiz Məllim. Nə gəzirsiniz sosial verilişlər ekspert kimi? Adamdan sonra inşallah. Görsən? Çox gözəl. Görsən? Mənə məsələ ondan başlayır. Mənə əsaslandırıq Mən düşüncəmə görə, ürəyim yanır, yazıqdır, nə olar, gəlib, ümid bağlayıb televiziyaya, orada olan insanlara, baş-başa qalıb, nə tərdə edirlər, o problemindən, çapalıyır yazıq, çapalıyır da, bacara bilmir, yox ey, şikayətçin deyirəm, Tahiri xanım gəlir, oturur, deyir ki, mən ekspert kimi, ona bir dərdə bir həmdəm olun, bir nə tərdəyim, bir yol göstərim, bir qolundan tutun, bu birinci variant, ikinci variant, yox, Mən zəhrəm gedir bu adamların çıxışlarından, özlərindən. Amma canan baxır, qoy gəlim oturum orada reklam olunur. Şeylərimi soxuşdurma arada deyil. Ondan sonra, məsələn deyirəm, ey Tahirə xanım, qurban olun sizə. Mən ümumiyyətlə deyirəm, mən sizə sual verirəm ki, siz sosial yörümlü, nə tər deyərlər, o həyat hekayələrini efirdə səsləndirilməsinə razısı yoxsa yox? Biz necə dediniz? Yox! Yox, belə qışqırdınız. Amma o verilişlərdə ekspert kimi oturuz. Onu niyə gəlirsiniz? Xaç edəm, cavab verin. Mən variyyətləri deydim, qoy desin özüm. Mən sosial şəbəkələrin hamısında varam. TikTok-da da, YouTube-da da, Instagram-da da, 
Telegram'da da, Facebook'da da. Ama ben orada ben orada neye varam? Benim fikirlerim var. Ben o fikirlerimi çatdıram orada olan ağıllı insanlara. Aşı, o TikTok'u mənim ne dəxil olmasın? Ben sağlam verim, sağlam sağlam verim. Yok, indi mən bir dəqiqədə, mən demək istədiyim var da, mənim də ürəyimdə arzularım olub, mənim də istəklərim olub. Mən bura gələn hər hansı bir xanım, baxı otururam, fikirləşirəm, özümü qoyuram onun yerinə. Ay, sağ ol. Demək ki, sosial yönlü mövzular sənin ürəyinə yaxındır. Bəli. Və istəyirsən o müzakirə olsun. Bəs onda niyə əlizi qaldırdınız, yox, yox, olmasın. Yox, yox, mən istəmirəm. Həs istəmirəm. Həs olmasın, olmasın. Sosial şəbəkəyə girən çox qadın da var, kişi də var ki, orada qadın kişi də danışmırıq. Ay, bacım, biz sosial platformadan danışıram. Mən sizə konkret net olan sual verdim. Dedim sizdən soruşdum ki, siz sosial yönümlü o nətər deyələ problemlərin efirdə səsləndirilməsinə razısınız, içilandırılmasına razısınız, yoxsa yox? İki əlimizi qaldırdınız, yox, yox. Onun üzərində mən sizə sual verdim ki, yaxşı, onda siz sosial verilişlərdə ekspert kimi Neyinirsiniz? Nə üçünüz var? Siz mənə konkret cavab verməliyəm. Sizin sualı başa düşə bilmədik. Demək ki, insanlar öz işlərində yarayanda hə deyirlər, işlərində yaramayanda yox deyirlər. Mən belə başa düşə bilmədik. Mən çox üzrə deyirəm. Yox deyirəm, olsun yox. Niyə də görə olmazdır? Bizim çox dəyərli demək verilişdə gözəl bir heyət iştirak edir. Biz onların fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirmişik. Bugün də demək ki, bizim verilişimizdədirlər və mən salamlayıram Sevda xanım, xan Məmmədovanım. Ars Rehabilitasiya Mərkəzinin baş həkimi, manual terapeft, xoş gəlmişsiniz və dəyərli Profesor Rəşid Muradov, Ars Rehabilitasiya Mərkəzinin baş həkimi, manual terapeft. Və bizim Rəşid Məlim bir daha bildirirəm ki, profesordur, öz sayesinin profesordur, çox dəyərli insandır və onun nətər deyərlər o xidmətlərindən, bu mərkəzin xidmətlərindən insanlar yararlanırlar və bizim verilişimiz vasitəsilə də çox sayıda insanlar, bax, ona müraciət edir, bax ki, bura xanımı görürsünüz, yeni gəlmişəm. A, bu gün, bax, bu gün. Bax, bu gün çəkilən, demək ki, görüntülərdir, bilirsiniz ki, onun problem oldu, səhətində problem yaramıb, şəmbə gündə olmadı, bilirsiniz bizim verilişimizdə Kibra xanım və indi o mərkəzdə yenidən ikinci dəfə malicələrə başlayıb. Aha, Kibra xanım telefon xəttindədir. Aha, eşidək Kibra xanımı. Valla, üç gündür gəlirəm bura, qızım, Allahın da olsun, indi addım atıram. Amma az qalırdı ki, Ayaz məni qıcağında gətirsin. Heç yeriyə bilmirdim. Özə yeridim ha, birdən-birə elə bir sonra-sonra isti-isti bilmədim. Hə, isti-isti yeridim. Amma sonra elə bir günə ki, o ruslar demiş ki, rastrışeyniyə sonra öz işini göstərdi. Amma şükür Allaha, azar-azar düzəlirəm. Göylərim də gedir, gözümün göyü də üzə azalıb burada var. Gözümün içi... Demək olar ki, qan üçün deyidir. Mən buradan təşəkkür edirəm ARB kanalına, mənə doğma olan bir kanalıma, Elgizlə İzlə verilişinin bütün əməkdaşlarına, başda Elgiz olmaqla, könül qızıma, sənə, hər bir vizə, orada mənim nəvələrim var onlara, hamısına can sağlıq arzulayıram. Və çox sevinirəm ki, Sevda xanım da ARB kanalında olacaq. Allah qoysa özümü... Özümə gəlin, mən də gələcəm. İnşallah, keçmiş olsun. Sevdə xanım. Və digər bizim tanınmış insanlar, adlarını çəkək bir-bir. Çox razı qalırlar, hamısı çox razıdırlar. Və inşallah özləri gəlin studiyada öz təşəkkürlərini bildirəcəklər. Və Sevdə xanım, hansı xəstələr qəbul olunur mərkəzdə? Doktorumuz dəmişdir. Aha, buyurun doktor. Özüm əmsiz başda olmağından bütün müsbər heyətini studiyaya iləşən və biz ekran arxasında izləyənlərin hamısını sağ olun deyirəm. Arş Rehabilitasiya Mərkəzi, Mərkəzi Sinir Sisteminin, Periferik Sinir Sisteminin bütün xəstəlikləri, insultdan sonra, travmadan sonra, kardiyopulmalar, psixoloji, demək ki, rehabilitasiyalarla məşğul olur. Həmiş olduğu kimi Arş Rehabilitasiya Mərkəzi öz ampulasındadır. 
Bütün bize müraciye edilen patientler öz sağlamlıklarına kavuşur ve biz bundan böyük zövk alırız ki, kiminse biz Allah'ın emanet ettiği sağlamlığını hansısa bir hissesini ona kaytarabilirik. Doktor, Ar bu ağız eğilmesi çok ya yaman yayılıqdır. Ars Rehabilitasiya Mərkəzində bu üç sinirin nevropatiyasıdır. Hı -hı. En çox bunu həkimlerimiz en çox onu insul kimi qiymətlendirir. Bu mesele gətli bu problemin dərinliyi başqadır. Hı -hı. Bu diferensiasiya etmək ihtiyaç durulur. Yağın ki diferensiasiya olanda aydın olur ki bu keçirilmiş insultu və yaxud üç sinirin nevropatiyasıdır. Üst sinirin nevropatiyasını dərkləşdirir də bu əsas həm tibbi problemlə yanaşı, eyni zamanda sosial problemdir. Biz bədənimizin çox hissəsini paltarla örtə bilərik, amma üst hissəsini örtmək imkanında deyilik. İnsanda bir qüsur yaranır, ağız bucağı əylir, aşağı salır, göz qapağı tam bağlanmır, gecə yatanda narahatçılıqlar olur. Ona görə də bu problemlər bizim klinikada çox asanlığına rehabilitasiya olunur və yaxşı da çox gözəldə nəticələr olur. Bizim bununla bağlı büyük bir arxivimiz var, istesiniz onu biz təqdim edə bilərik. Sadanlardan digər ilə başqa kosmetoloji problemler, bədənin korreksiyalı olması var. Pürsətdən istifadə edirəm, onu deyim ki, Ramazan ayı ilə bağlı olarak bizdə indirim paketlikleri var. Bu paketlere demək kosmetoloji korreksiyalardan yanaşıb, digər yerlerden fərqli olarak bədən korreksiya etməkdə həkimin özü həm onun diyetasını təyin edir. Həm onun psixoterapiyasını aparır, həm müalicabədən tərbiyyəsini və digər problemler bilir, bir adamla məşğul olur və paket bir şəkildədir. Bununla yaraşı eyni zamanda manual terapiya ilə da paketlərlə indirimlər var. Bunlarla xayiş edərdim ki, bizim tamaşaçılar müraciət etsinsinlər, bəhrələnsinlər və sağlamlıqlarına qorusunlar. Çox gözəl. Doktor, mən sizin diqqətinizi çatırım ki, Profesör Rəşid Məlim uzun illər Moskva, Moskva şəhərində işləyib çalışıb və Jirnovskinin həkimi olub. <gülüyor> Çok meşhur, Zirnovski'nin hekim olub ve çok değerli hekimdir Rəşid Məlim ve ne yaxşı ki Sevda Hanım Rəşid Məlimi demek e, mərkəzde davet edib, indi o xalqımıza burada Azərbaycanda xidmət göstərir. Elgiz Bey, bizde ümumiyyətçə bütün hekimler hamısı ixtisaslaşmış hekimlerdir. Yeni Ali Sabahdı ixtisaslaşmışdı. Yani, Bilmiyim kadar Amerikada da mütəxəssir. Bəli, yani, biz profesional hekimleri getirir ve təcrübəsi çok olan hekimlerdir bizde işleyenler. Özünüzde gelseniz görəcəksiniz. Onların yardımcıları, tələbəleri var hamısıların. O başka ama hekimlerin hamısı təcrübəli hekimlerdir, ixtisaslaşmış hekimlerdir. Çok güzel. Məlim, Teşekkür ederim size de. Çok sağ olun. Hansı xasteleri kabul edirik. Ünvanımız Çoban... Molla Cümən Kişi. 44 bu. 44 Molla Cümək küçəsi 44 bu. Telefon nömrəsini yazın. Nermanov, Nermanov metro tərəfə yaxındır. Biz mənim olar bir əlavə edim. Mən tək manual terapiya, mən ixtisasiya nevropatologam. Mən bacardığım, yəni keçmişəm kursun və 85-ci ildən bu tərəfə məşğul olduğum manual terapiya, akupunktura, rehabilitasiya işləri, psixoterapiya, bütün bunların hamısı. Çünki rehabilitasiya sahəsi elə bir sahədir ki, istənilən bir patologiya ilə bağlı rehabilitasiya ilə məşğul olmaq istəyirsənsə o problemi, o xəstəliyin dərinliyini bilməsən, o problemə düzgün yanaşmayacaqsan. Və düzgün yanaşmaq edin. olmayacaqsa, nəticədə Bədən düzgün olmayacaq. Bədən nöqtələr, bax, insanlar sümüklərini ağrıyır, ayaqlarınız ağrıyır, kürəyiniz ağrıyır, beliniz ağrıyır. Rəşid Məlim profesordur. Bütün nöqtələri o çox gözəl bilir. Ve onun kimi masaj... Mesela, gelir, biz demirik ki, hemen yer yer, biz başkaları kimi, yaxud kimle sözümüzü müqayis eləm, biz deyirik ki, gelir siz, mesela, cerebral eflişde, sizde birinci məhləmə prosedur koyuruq ki, mesela, bir ay, iki ay içerisinde siz bunu eləyəcəyiz, ama hemen ayağa durmaq, hemen bir şey, bu iş, büyük bir iş tələb edilir. Yeni ki, yaxud öz, doktor özü təyin edilir hamısını, bizdə idman, müalicəvi idman, masaj, elektroterapiya hamısı kursun seansının içerisinde daxil olur. Hı -hı. Yazın, nömrəni yazın zahmet Teşekkür olmasa. Ya. 0-99-880-17-88 0-99-880-17-88 Ars Rövdüsü Mərkəzi Və dostlar Onu biz elimizin içinde saxlayırıq Amma görürsünüz ki, indi həval eləmişik Ars Mərkəzə, indi oradadır. Ha, eləyir, İnşallah mən, şəmbə mən, günü ola bilsin, gəlsin verişə. Mənim söhbətimə imkan varsa... Çok üzül istəyirəm, konaqlarımız gəlir, çoxlu sayda konaqlarımız var. Bugün burada ha, bizim meyxanaçlar fəqan qopuracaqlar. Vaxtımız çoxdur, sonra xanım. Üreyim doludur mənim. Vay, vay, vay. Və dostlar, mən istəyirəm, dəvət edeyim. Çox məşhur meyxanaçılardır bunlar, çox istedadlı insanlardırlar. Onları dinləyək. Balali, gəlsin, Balali. Balayla maçla kalır.
Ruslan Müşrik Abadlı, Akif Arif, Nicat Abdullahi. Salam Bələki. Hər əsi? Təzə döhtük yaranıb, xaric edirəm. Bu döhtük... Xeyirli olsun. Birinci xeyirli olsun. İkinci də gələk siz elə bir fəqan qoparasınız ki, bizim burada hamımız sözün yaxşı mənasında mat qalaq. Deyir, hamısı balayın, ona yığışır. Nicatı yeni görürüz, görürük, yeni tanış oluruq. Məsələn, Azərbaycanda bilirsiniz Bakı. Bakı əhli, Bakı cəmatı, Meyxananın vətəni Bakıdır. Maşdağa gəndi. Şunda qıstərsə məşdağalı olub. Təbrik edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Keçmişdə olub, qardı getdi. Bu, elə bir də ələ getmiş sən təzə. Xeyr, xeyr, dəyəcə. Və demək, amma görürsünüz ki, bu çox sevilir, bu Meyxana çox sevilir. Ağdaşın tanınmış Meyxanaçısıdır, onu da biz dəvət eləmişik. Məsələn, o tərəflərdə, Göyçaydı, Ağdaşdı, Yevlaqdı, Meyxana, yəni Bakıdakı kimi deyil. Amma oradan da meyxana deyən uşaqlar yetişir, cavanlar yetişir, bir gün onu da dinləyəcəyik və buyurun. İndi bu dəqiqə Azərbaycanda ən belə xilidar kimdir belə meyxana sənətində ad çıxarıb, hamı, məsələn, ötər deyərlər, onu istəyir, onu görmək istəyir, onun sözləri, sözlərində olan məntiq. Kəlamları. Hə, hə? Kəlamları. Kəlamları, ay sağ ol. Qəzəllərdir, kəlamlardır. Özdə bir şey var. Əzalat? Qəzəl. Qəzəl, hə. Öyə yapışırsın. Əzalda işirə gidiyor. Ora gedmə. O, o nə? Bu, biraz ağır işdir. Qəzəllər üzərindədir bəzəl. Qəzəllər üzərindədir. Buyurun. Salam əvvəl, salam edəm hər kəsi. O, ilk də mən belə sual verdiniz ki, mən burada yaşamıram da. Harada yaşayırsınız? Moskvada yaşayırsınız. Moskvada meyxana deyirsiniz. Bax, indi qəlibçilə sual edək. Ruslar bilirsiniz meyxana, necə xoş duyurlar. Palatqada o iki qardaşın dediyi meyxana bütün keçmiş SSR-yə yayıldı. Tik tutaqı, nə vaydası bir? Hə, intiqam ehtiram. Ona görə mən cavab eləmirəm də, burada ən yaxşı kimdir meyxana. Niyə dinləmirsiniz burada? Dinləmirsiniz, qulaqasınız. Özünüzə yaxşı rəqib kimi görürsünüz. Rus dilində deyə bilərsiniz meyxana? Dinləm, əlbəttə deyəm. Bax, yaxşı. Hansı şəhərdəsiniz? Moskvanın özündə. Bəli, Moskva şəhərində. Artıq 25 ildən artıq da orada yaşayacaq. 25 ildir maşa. Yəni, Rusların da belə deyək də Kastuşqaları var. Onlar da Kastuşqa deyək. Kastuşqa başqa şəhər deyək. Onlar da bəlkə bir suyu bədahətən deyir, onlarda da gəlir də qafiyyə. Yolarda bədahətən deyək. Yolarda bədahətən deyək. Ah, dişlərimizi düzəltdirdiniz, təbrik edirik. Yox, düzəlib, ma, düzəlib, ma, şəhələm. Düzəlib, ma, təmazıdır, 12-si inşallah təmazıdır olacaq. İnşallah, inşallah. Onda bir söz edirdilər ki, dişləri, dişləri. Əsas, meyxanada dişləri. Bir ayda mövzu dişlərdən gedər. Başdır, baş, baş, gələk baş dolu olsun. Baş da dolu olsun, deyil, cib də dolu olsun. Baş dolu, cib boşun. Ey, bizim sualına cavab verən olmadı ya, bayaq. Hansı sualı? Bayaq sual verir, yadım nəsə? Ürəkli oğlan lazımdır ona cavab verir. Hə, kimdir yani, kim? Qəbul eləsinlər də. Baba Lalidir, ən çox tanınan, Orxandır, Allah qafısına çıxsın, Rəşad çıxsın, çox darıxı var. Meyxan aləmdə ən çox reklamı olan insan Rəşad olub, ən çox tanınmış, ən çox ad qoyan. Allah qafısına çıxsın tezliyinə, axirdə Allah çox darıxı var, onun üçün həqiqətən də. Yanı var, Meyxan aləmdən çoxları var, Orxan var, nəsə üçün pərbizi var. Zan, keş var. Allah rəhmət eləsin, ayıq, meyxı xırdalanmıyor. Allah rəhmət eləsin, ayıq, meyxı xırdalanmıyor. Bəli, bəli, bəli, mən qafiyyəni biz verək. Verək də. Verək də. Nə qafiyyə verək də. Bizi qafiyyə ilə qoxuzursunuz. Bəkə, Rəşid Məlum versin qafiyyə. Rəşid Məlum, meyxı ilə araz var. Məncə var, əh. Mikrofon mu? Əh, mikrofon verək. Rəşid Məlum, maşallah, poeziyanı bilsiniz necə bilir? Nə gözəl. Bir həkim. Payız yanı bilməsə? Əlbəttə. Ümumiyyətlə ki, mən çox çox... Yox, valla, mən qafiyyə deməkdə, yox, mən çox çətin nəyəcək, yox, şehir də olması, yox. Yox, ümumiyyətlə, həkimlərdən geçmiş söhbət, vəkillər də. Bizim hansı bir 
yorğunluq anımızda mən çox şey deyirəm axı. O nəyə görədir? Ona görədir ki, o yorğunluq anında sanki onunla özümüzü sakitləşdirir. Retinlərdə nömrə birdir ayırıbi, şirdi, şirdi, şirdi, həmişə şirdi ayırıbi. Çıqqada, çıqqada, çıqqada. Reytinglərdən ömrə birdi ayırbi Şirdi, şirdi, şirdi, şirdi ayırbi Reytinglərdən ömrə birdi ayırbi Şirdi, şirdi, həmişə şirdi ayırbi Açan deyibsə sözünü düz deyib Kim deyər kimi qəssirdi ayırbi Kim deyər kimi qəssirdi ayırbi Reytinglərdən ömrə birdir ayırbi Şirdi şirdi həmişə şirdi ayırbi Ustadlarla deyanmışam yan yana Zavan yaşdan atılmışam meydana Elə nicat ağdaşdı deyir meyxana Məynən həm Şirdi ayırbi, məni ilə həm fikirdi ayırbi Elə mənimlə həm fikirdi ayırbi Elə mənimlə həm fikirdi ayırbi Reytinglərdən ömrə birdi ayırbi İstedatlara qoymuyu bəncəli İstedatlara qoymuyu bəncəli Hələ elgislə başlayıb əvvəli Biraz qalma qallı, biraz gülməli Deməli, hər yola daidi ayırbi Deməli, hər yola daidi ayırbi Şirdi, şirdi, həmişə şirdi ayırbi Reytinglərdən ömrə birdi ayırbi Mən 
Ay xavadan başqa digəri yoxdur Bəda ətəndir söz əzbəri yoxdur Bu kanalın ay elgiz bənzəri yoxdur Bir tapıntı du nadirdir ay erbi Bir tapıntı du nadirdir ay erbi Şirdi şirdi həmşə şirdi ay erbi Mən xavadan bəzəşdi qanlıyam Şükr Allaha Azər Baycanlıyam Mən çaşdım bir az həyət anlayam Sonra demə ki bu təksirdi ayərbi Sonra demə ki bu təksirdi ayərbi Reytinglərdən ömrə birdi ayərbi Reytinglərdən ömrə birdi ayərbi Aham çəkir bu kanalı da misal eləyir Sonra haqqını hamıya halal eləyir Ekspertləri də qalmaqal eləyir Yəni bu işində mahirdi ayırbi Yəni bu işində mahirdi ayırbi Düşirdi həm şəşirdi ayırbi Reytinglərdən ömrə birdi ayırbi Vəlliş var ki, aurası ağırdı Vəlliş var ki, aurası ağırdı Aparıcılar hər vəziyyətə hazırdı Zavrda axşamlar da çal çağırdı Elə bir toydu tədbir dua elbi Elə bir toydu tədbir dua elbi Reytinglərdən ömrə bir dua elbi Reytinglərdən ömrə bir dua elbi Canlı yayım hamı bizi dinləyir Akif ona nöşün qalma qaldıyır Onlar problemləri həll eləyir O şeyə bir başa təsirdir ay erbi O şeyə bir başa təsirdir ay erbi Reytinglərdən ömrə birdir ay erbi Şirdi şirdi həmşə şirdir ay erbi Bəlkə də var hər qonaqda rəsimlər Yəni hər mənada hər haqda rəsimlər Solda rəsimlərdir, sağda rəsimlər Bu nə gözəllikdir, təsvirdir ayırbi Bu nə gözəllikdir, təsvirdir ayırbi Reytinglərdən ömrə birdir ayırbi Şirdir, şirdir, həmşə şirdir ayırbi Sən də özlü salma cinən heç güzə Sən də özlü salma cinən heç güzə Elə ritimdən çıxma cinən xaricə Nə qədər xəstəni eyliyib malicə Kömək Allaha xatirdir ayərbi Kömək Allaha xatirdir ayərbi Reytinglərdən ömrə birdir ayərbi Söz olmayıbdır onların təkanla Söz olmayıbdır onların təkanla Bir az uşağım baxmayın həyəcanla Ümumən çox televiziya məkanla Ümumən bu televiziya məkanla Televiziya məşanla çox yeniliklər gətirdi ayırbi Çox yeniliklər gətirdi ayırbi Etinlərdən ömrə birdi ayırbi Şirdi şirdi həmşə şirdi ayırbi Meyxanada özüm qoymuşam izi Gərək burda tərifliyim elcizi Gərək burda tərifliyim elcizi Ağdaşlılar indi izdiyi 
ayır bizi Baxımlı kanal efir ayır be Baxımlı kanal efirdi ayır be Reytinglerden ömre birdi ayır be Reytinglerden ömre birdi ayır be Не думайте, я вас я забываю, не думайте, я вас я забываю, я часто о вас еще вспоминаю, я иногда по-русски сочиняю, я иногда по-русски сочиняю, башка бельса самирды айрбе, у башка бельса самирды айрбе, рейтинглерде номера бирды айрбе, жизни шилды, хэмиша шилды айрбе, эйнече шайли. Yan yana gösterir Salır hamımızı ekrana gösterir Rus dilinde de meyhane gösterir Maşallah bir semirdi ayrı be Maşallah bir semirdi ayrı be Reytinglerden ömre birdi ayrı be Şirdi şirdi hem şeşirdi ayrı be Her Rasiyada açıp gelip at sana İndi durup gelip Azerbaycana Döşün vurursan deyir ki meyxana Açı vurusla el birdi ayır be Açı vurusla el birdi ayır be Nömrə birdi, nömrə birdi ayır be Nömrə birdi, unutma ki muasirdi ayır be Dayandınız Bu mağını oxumaqla aramız var, hansınızın aramız var? Balaylı oxuyacaksınız. Ham oxuyur. Dördünüzdə mağını oxuyursunuz. Bu vacib deyən mağını oxuma. Mağını deyən musiqli meyxanlar oxuyur, özümüz yazıb, özümüz də. Bazı bir dəndə ki, yəni hər an öz istəyinə görə. Çox mağınlar da bizim özümüzün də. Şalardan bir mağını gəlsin ona. Gəlsin. Mən heç eşitməmişəm. Deyirəm hər verilişdə ki, ağlamayacam. Sənim də maşallah, ağlamağın olucunun içindədir. O yaşadıqlarından dolayı. O insanın yaşadıqlarından həqiqətən irəli gəlir. Və mən hər kəsə arzu edirəm ki, mən yaşadıqlarımı yaşamasınlar. Düşmənim belə, düşmənim belə, mən yaşadıqlarımı yaşamasın. Sana ağlamaq unutdurur, o da var. Yəni, bəzi var ki, yaşadıqların səni ağladır, bəzən də var ki, yaşadıqların artıq ağlamağı səni unutdurur. Onu belə yadına salmaq istəmirsən. O, Zülfiyyə qurban sənə zamanla, zamanla unutdurmur. Sadəcə olaraq, yaşadıqların sənin ürəyini daşdaşdırır. Mətinləşdirir, daşdaşdırır deməzdir. Məncə, ola bilər. Möhkəmləndirir. Yox. Ola bilər. Daşdaşdırır. Yox, daşdaşdırır. Ürək elə qalır olduğu kimi. Ürək daş ola bilməz. Ən qəddar qatil ola onun ürəyi daş deyil. Onun haradasa ürəyində də rəhim var. Əlbəttə. Çox sağ olun. Minnətlər hamı yaxşı. Ağlamaq insanı rahatlaşdırır. Bəli, belə deyirlər. Dostlar, demək ki, bizim bugün qonağımız var. Bilmirəm, bu xanım çıxıb efrə yoxsa yox, bildiyim qədər. Bildiyim qədər ilk dəfə bizim verilişimizdə çıxış eləmək istəyir və onun demək istədikləri var. Heyran Baxşıyeva, Nizami Rəmzinin qızı. Qarışlarınızə gəlsin. Nizami Rəmzi haqqında danışanda bir qrup 
insan deyil ki, o mənə çörək verib, əlimdən tutub sənətə gətirib. Bir qrup insan deyil ki, onun yazdığı mahluları mən infa eləyib, özünü tanımasam belə, pul qazanmışam çoxlu. Bunu ay Allah kim dedi bizim verilişimizdə ki, mən qazandıqlarıma görə Nizami Rəmziyə borçluyam, onun yazdığı mahluları infa eləmişəm, popüler olmuşam. Mikrofonu verək sən. Ola bilər o deyib. Ya da başqası, məsəl üçün, dağlı bir sal var bir dənə, o da papirisi ilə, yəni, televizyon efirlərdə çıxış eləmişdi. Bəlkə o da bilmirəm, yəni, yəni, bunlardan eşitmişəm. Hə, məsələn, Nizami Rəmzi haqqında biz ancaq onun adını bilirdik, mahlılarını bilirdik, amma bir müddətdən sonra onun, belə deyək də, şəxsi həyatından bağlı materiallar gündəmə gəldi, xüsusilə sizin bacınız ki, danışmışdı. Ondan sonra artıq maraq yarandı. Neçə qızı var, neçə oğlu var, neçə uşağı var, uşaqları haradadır, bax belə suallar çıxdı ortaya. İndi mən sizdən soruşmaq istəyirəm, sizin atanız neçə dəfə evli olub? Gəlin, cümləyə belə başlayayım. Mikrofondan da. Cümləyə bu cür başlayayım da. Yəni, mən bu yaxınlarda da çox yer dəyişdirəm. Gəldilər mənə dedilər ki, sizin Səbina adınızda bacımız var, Nizami Rəmzinin qızı. Mən dedim ki, Nizami Rəmzi məşhur bir adamdır, brenddir. Yəni, məlum toyların mahnıları, nə toylarda da, krallar mahnısı kimi ifa olunur. Kim, məsəl üçün, bu səhniyə imeyləməyə gələndə, niyə, niyə, niyə, niyə Nizaminin mahnılarından keçir, paracıqlar və şöhrət qazanmaq üçün, yəni gözəl üsuldur. Və belə bir adamın hər yerdə hər uşağı çıxır bir də görürsən. Gəldilər mənə dedim, nə səbinə tanıram, nə sığ hərfində ümumiyyətlə onun uşağı yoxdur. Yəni, məşhur adamların, bir də görsən işləyəm ki, filan yerdə, məsəl üçün, qızı var, filan yerdə nə bilim, neyi var. Yəni, bunlara bilə çox inanmayın. Mən indi, siz, Heyran xanım, o sosial şəfikələrdəki xanım Nizami Rəmzinin qızı kimi təqdim olunur. Siz deyirsiniz ki, o Nizaminin qızı deyil. Bilmirəm, deyin xanıba, mən Nizami Rəmzinin... Yaxın tüm mikrofonu. Mən Nizami Rəmzinin vağzalı ilə, el adəti ilə, ellər görmüş toyu ilə doğulan evladıyam. Gəlsinlər bu mənim damarım, mənim deyin xanımı götürsünlər. Geçsinlər onun deyin xanısını götürsünlər. Mən bunu tələb edirəm. Mən özümə güvənirəm, o da özünə güvənirsə, versin deyin xanısını. Çünki artıq mən də bu brama gəldi, mən bir əsəbliyəm, sinin xəstəsəm. Əsəbləşməyəcəm, elə fəzəl əziz insanın verilişində, siz narahat olmuyor, siz başlarınız. Gəlin, mən kim neyinir, neyinəmir, gəlin, mən deyilər ki, filan get, məsələ, təhqir elə, get, bacılı, nə bilim, nə, nə, mən bir iş başa üçmədim, mən dünyaya gəlində mənlə müqabilə bağlamışlar, mən neyir, mən atası, anasıyam kimlərinsə, mən də həmən yaşıtda insanım da, mənlə kim var alancaq? Siz bu xanımın eyni yaşıtdasınız? 4-5 yaş fərqi var aramızda. Aydın da. Siz əvvəllər heç bu xanım haqqında eşitmişdiniz, uşaq olanda, bir az böyük olanda, məsələn, belə? Mən əsəbiyyəm idi bu dəqiqə. Sağ ol, əsəbləşməyəm. Mən beyin əməliyyatı keçirmişəm. Can, can, can, narahat olma. Mən ona görə bir az sinir xəstəsiyyəm. Əsəbləşmə. İndi siz özünüz danışmaq istəyirsiniz. Nizaminin adından məşhur olmaq istəyənlər və Nizaminin adını batırmaq istəyənlər bilsinlər ki, bir ara yoxdum, dedilər ki, öldü. Söyleyin onlara, kraliçə geri döndü. İndi mən meydan oxuyum, onları onlar da baxsınlar. Ya belə belə ucuz şeylərlə Nizamin adını batıra bilməzlər. Nizami sözünü deyib bu həsənətdə, Musilik meyxanan da icadını eləyib, necə ki, Einstein, Anderson bu lampanı icad eləyib, Nizami də Musilik meyxananı icad eləyib. Qadınlar əl açıb meyxanada oynadısa, palatqalardan çəkildisə, gecə saat 12-dən sonra, bu Nizamin icadıdır. Çörə yiyəndə də desinlər ki, rəhmətlik. Heç nə dümrəm. Paracıqlar onların olsun, manimanilar onların olsun, amma bir dəyə adını çəksinlər, mahnılarını oğurlayanlara, bu dəyə qə sözümü deyirəm. Mən getdim vəkillərlə danışdım, sağ olsun sizin kanalın, Ali Arabiyyənin kanalı, Ali Novrizəli, çoxdan da efirlərə çıxmırdım, başqa bir problemlərim var idi, o ışıqlandırdı, mən gəldim nizamin o üz verilişində iştirak elədim və indi də məni dünənləri xəbərin olsun verilişində hüquq şüsunasla görüşdürdü. Kim nizaminin haqlarını bundan sonra taptalayıb, oğrayıb mahnıları öz adına çıxardıcaqsa, onlar qanarar və bir dəfəlik susturulma ilə cəzalanacaq. Yaxşı, kimdə o nizaminin mahnıları? Məsəl üçün, Pün xanı. Pün xanı, mənə o günləri verilişini YouTube-dan göndəriblər, nə bilmək, 6 milyon baxış falan dedi, bunun adamı tanıyırsan. Pün xanı kimdir? Pün xanı, oxuyan Piriliyev Pün xanı. Piriliyev Pün xanı. Bizim dəyəni şair deyil. Yox, yox, sırağa gün səhnəyə çıxıb. Yox, yox, bu qədər. Sırağa gün səhnəyə çıxıb. Yox, yox, bu qədər. Yox, yox, bu qədər. Yox, yox, bu qədər. Yox, yox, bu qəd
Müzik Yerdən bitməsən, sırağa gün çıxmısan bu səhniyə. Sən kimsən ki, nizaminin mahnısını görəsən dünyanın öş qəlb insanının 5-dən 155 yaşına qədər. Adam hamısı bilir ki, bu nizami rəmzinin mahnısıdır. Sən cahil cüheylaları allada bilərsən, yəni yeni yetmələri. Bilməyənlər də var, onları qınamıram. Yəni 18 yaş var uşağın, dünyadan xəbəri yoxdur. Oxuyur, deyir ki, apın hani çıxıb, ani gözəl mahnıdır. Amma ki, o başa düşməlidir ki... Bir dəfə, üz istəm, demək... O, Rəmzinin mahnısını götürüm, öz adına çıxırıb. Ha, mənə göndərib elə deyir, tanıyırsam bunu. Dedim, yol tanımıram bunu. Mənə necə öz adına çıxarda belə? Mən özəm tanıyam. Yəni, nöş gəlib insan onu. Bala canım, bu nəyə başqa? Yəni, bir insan yoxdur ki, bilməsək. Yəni, bunu insan eləsə ki, ancaq gülməli bir hal ala bilər. Allah rəhmət eləsin, Baloğlan Əşrafova, böyük sənətkarımıza, Allah nizam rəhmətli ustadımıza da rəhmət eləsin. Mən yəni şəxsən Baloğlan mənim dilinə işitmişam bunu ki, Mən deyir o nizami rəmzinin görəsən dünyaya nöş gəlib insan mahnısı ilə məşok ilə deyib pullar qazanmışam. Mən bunu dilindən eşitmişam. Amma mən Eylan xanıma bir söz demək istəyirəm ki, qətiyyən ürəyimizi sıxmıyor. Nizami rəmzinin adını heç kim batıra bilməz. Çünki o bir dahidir. O bir dahidir. Onun adını heç kim batıra bilməz. O da bizim ustadımızdır, böyüyümüzdür, başımızın tazıdır. Yəni, biz də imkan verməliyik ki, kimsə onun adına bir xəlil edəsəsin. Yəni, bir söz nə üçün? Misal üçün, bir dənə qəşən söz var. Nuş ilə uslanmayan etmək təkdir. Təkdir ilə uslanmayanın haqqı kötəkdir. Yəni, biz siz necə ağızlarını yummasan, bu ağız var, ağızı olan danışır. Mən neçə illərdir, bəzi məlum səbəblərə görə, mən bunların ağzını yummamağa çalışdım. Dedim, bəlkə bir qırağdan nizamini sevənlər, filan bes məkanlar, bunların ağzını yumar, özlərin gülünç duruma düşməzlər, bəlkə yığışdıralar özlərini. Gördüm ki, bunlar yığışmırlar. Yuluşmurlar da özlərinə. Biri çıxıb, nə idi o, pərvizə bülbüldü, nəsə, o çıxıb, tükan adında qızı idin, Turkanı idi, onunla çıxdı, Nizami Rəmzinin aşiq ilə cananı oxumaq sənin boğazının işidir bəyəm. Səndə Nizaminin səsi, qəlbi var. Eyvəcər vəziyyətdə, bizim qulaqlarımıza niyə şey eləyirsən, zərər verirsən? Eyvəcər vəziyyətdə fanagramla belə oxuya bilmədi, nizamın onu canlı oxuyub, mənim yanımda. Hə, pərviz istedadlıdır. Pərviz yaxşı uşaqdır. Pərviz istedadlıdır. Pərviz istedadlıdır. Bir sən neynədir, dəyməyim ona. Mənə dəyən, mənə dəyənə, mən dəyirəm. Çox üzül istəyirəm, Neyran xanım, qurban sizə, qısa ədən sənə qalbınız yerində davam edəcək. Pərviz istedadlı Bu sizin şəkilinizdir. Bəli, bəli, mənim şahlığımda, o da böyük toydayıq, bacımın toyunda, biyax ki, o da mənim 16 yaşımda. O, bayaq adını çəkdiyiniz xanımın rəhməti ilə şəkili var? Məndə yoxdur, bilmirəm, mən görməmişim, bizdə yoxdur. O, sizdən böyükdür, deyə sənə, yaşlıq? Yox, məndən balaca da 10 yaşı, ilinə baxdım, yaşı balaca. Ümumiyyətlə, rəhməti ilə işdir və evli olub. Bir nəfər də iddia edir ki, mən də o... Könül kim idi iddia edirdi? İddia edir, çox var, iddia edənlər, çox var. Bu adam rəsmi sizin anazdan ailən olur. Əllər adəti ilə, vağzalılarla, əllər görüb, toylu nişanlı mənim anamla evlənib və mən... Bu sizin anamızdır bu xanım? Yox, bu onun elə bil ki, yoldaşıdır. Neçənci yoldaşıdır bu? Üçüncü yoldaşı. Ondan da rəsmidir? Bəli, bəli, rəsmidir. Ondan evlatları var? Bəli, bəli, qızı var. O qızı da yaqın? Yox, yox, o qızı deyil, onun adı Seyladır. O qızı deyil. Yox, bizə bir nəfər xanım müraciət eləmişdi ki, efirə çıxmaq istədi ki, mən Nizami Rəmzinin qızı yaxdım. O qızın adı nə idi ki, onu? O deyil. O deyil. Seyla efirə müraciət etməyib. Hə, başqası da onda mı? O, gündə biri çıxır da, dediyimiz kimi. Məşhur olanda belə olur. Mən də sabah çıxım deyim, Michael Jackson-ın qızı yam. Yəni, başa düşdüz də. İkinci həyat, bizim kimi döndür. Rübada, 
rəhməti rübabə müraciət edirdi. Bilmirəm, getdi deyil, nasıl eləsin? Bir nəfər bizə müraciət edir ki, mən olurum deyəm. İkinci həyat olduşuna hər halda sual olurdu. Bir sualım var. Tutaq ki, DNT testi verildi, siz tələb edirsiniz də. Sağ olun, bunun haqda gəldi, şahit hələ. Çıxdı ki, həqiqətən də Nizami Rəmzinin, o da evladıdır. Bəli, çıxdı. Siz qəbul edərsiniz, yoxsa yox? Hə, birdən çıxdı. Yox, yox, necə, yəni ki, bir bacı kimi də, belə deyək də, mən şəxsən həmişə mənim bacım olmayıb deyə, üzr istirəm də sözünüzə kesirəm balına, mənim bacım olmayıb, mən həmişə arzu etmişəm ki, bir bacım olsun da, bir sirdaşım olsun, bir danışdığım, bölüşdüyüm bir insan olsun da, belə. Tutaq ki, DNT testi bunu təsdiqlədi ki, həqiqətən də... Bəli, bəli, bu cavab verim. Rəhməti, nizami rəhməti. Mən heç əvvələr DNK testi falan tələb etmədən əlimdən gələni, adım xıdır, əlimdən gələn budur, əlimdən gələni, milyoner də deyiləm, əlimdən gələnə yardım etmişəm. O xanım. Bibim oğlu, bəli, bəli, bəli, bibim oğlu da yardım edib, mən də nizaminin adına görə yardım etmişik. Özü də gəlib bizim qapıda neçə dəfə ehtiyacı olub, biz ona yardım etmişik. Sonra mod şeydə, verişdə, danışanda bu... Şeydə, canlıda, danışanda qaydı ki, mənim heç kimim yoxdur, heç kim nizamdan sonra mənim dedilər, biz qohum əqrəbəyə, yadı, yox, heç kim yoxdur ki. Əgər mən adam ki, mən heç kimə, mən fikirləşdim ki, bəlkə doğrudan da bu heç kimdir, mən niyə bunu qəbul eləməliyəm ki? DNK versin, çünki mən nizaminin qızı o sözü deyə bilməz. Mən nizaminin qızı yamsa, mən nizaminin qızı, özümü tanıyıramsa, mən bacılarımı da tanıyıram, nəsil əcabətimi tanıyıram, nəsil əcabətini tanımayan zatı qırıqdır. Mən onda fikirləşdim ki, bu deyək, doğrudan da nizaminin qızı deyək, gəlsin, deyək, qalsın, versin. Necə biz sənə yardım etməmişik? Səni bu vəziyyətə salanı, ağlayırsan orada gildir, gildir ki, sevgilim, sevgilim, sevgilim deyirsən, mənə kömək eləyən o oldu, mənə kömək eləyən onun anası oldu, hansı ki, hələ bir söhbət yoxdur, Mən DNK versin, mənim bacım ola bilməz. Bu qədər. Və Ergez, olar ki, məsəl üçün bu xanımı da bu verilişə dəvət edəsiniz. İndi qoy, malicə olsun bitsin. Çox adam ürək ağırdı onun üçün. Bizə də çox müraciətlər oldu. Hətta bizim çox dəyərli xalq artistimiz, Brilliant xanım, dadaşı var. Zən gelədi mənə ki, çox xarşı eləm, dedi, araşdır. Elə o da onu dedi ki, gör, nə məsələdir. Mən ona dəstək olmaq istəyirəm. Bəyəm xanım Dadaşova çox qabiliyyətli xanımdır, Nizami onun xətini çox istəyirəm və Lalə Dadaşova super xanımdır, həmçə Nizami təmsil. Dedim, mən əlimdən gələn qədər kömək eləyəcəm, Elgis. Sadəcə mən bilmək istəyirəm ki, məsələ nədir, necədir, nədir. Bəli, dəvət olunsun, sonra elə oldu ki, sonra həqiqətən də bizim fikrimiz var idi. Sonra o müəssisə yerləşdirdi, oğlan hansı ki, onunla müsahibə almışdı, o cavan oğlan. O öz boyunda götürdü onun bütün müalicəsini. Müalicədən söz düşmüşkən. Sizin xəbəriniz var ki, bu təhminlərlə oyunlar çıxardı. Dürən evi satın. Duman yeri, yeganə, bunların bir dənə evi var idi. Heç olmasa başlarını salmışdılar o evə. Dürən xəbər gəldi, qonşular deyir ki, qız gəlir təhminlə. Adam gətirib, 22 min qiyməti olan ev. Onu da iş adamı yazığı gəlmişdi, vermişdi ya onlara. 22 min elə bir ki, adam pulu verib. Demək, bunların evləri düşüb plana. Fikir verin, mən neçə yüz min, 500 min, 600 min pulu verdilər buna, bu qıza, ki köçün burdan. Yəni, 200 min gedilər. Bunlar köçdülər, həmin pulu, bu qız başına daş saldı, 600 minin. Sonra təzdən gəldi iş adamın yanına, yalvardı ki, bəs anası ki, biz qalmışıq küçədə. İş adamı, yaxşı adam olub, hər kimsə Allah ömür versin ona, ürəyə ağrıyıb. Amma 600 min verib e bunlara evlərin pulunu. Ondan sonra adamın ürəyə ağrıdı, bir vətəndaşın evi də kənarda olub. Amma onu alıblar, 22 mində pul veriblər. Başlar ki, həmin şirkət 22 min əlavə verdiyi evi vermişdi bunlara ki, yığışın orada, üstə də qalmayın. Dünəndə bu gedib, adam gətirib, evi satıb, təzə adam oturub olan evində, bilmirik neçə yasam. Və şimdi bunlar harada qalır? Mən bilmirəm, mən bilmirəm. Və anası harada idi, anası gülür vaxt, mən bilmirəm. Ana da yarım can, nə bilmirəm, bilmirəm. Orada problemlər çox oldu, axır ki, mən nə idim əsirəm, o aqibəti bu qız yaşamasın, bu yazıq qız. 6 aydır, mən 7 aydır o maricə olunur, yazıqdır. Allah kömək olsun, mən həmişə demişəm, deyəcəm. Allah belə, bu vəziyyətə düşənlərə kömək olsun. Necə atasının tərəfini sağlayın, bir dənə o səsi verin, səsinə bax, görsə adın, bax, o hamının o çox xoşuna gəlir. Səs verin, 
Şalvallar, köyneylər bunun üçün, bu yaxınlarda. Şalvallar, köyneylər gətirdilər, verdilər, bizim bir tanışımız var. Gətirdilər, verdilər, içindən dəsmalıyı, sabunu, şampunu, biz yardımımızı eləyirik. Həzrət Əli demişkən, yardımı gizli eləyirik biz. Amma ki, nadanlıq eləyəndə məcbur olub yardımımızı deyirik. Məcbur olub, çünki belələrinə demək lazımdır, deyilmək heç kim elə. Bax, bir qutu palpaltar göndərmişik bu yaxınlarda. Gəlin bir şey başa düşür, görürsünüz, burada necə... Amma oxşarlığımız var. Atasının tərəfini tuturdu, qoymur. Deyil, onun adını niyə çəkirsiniz, mən bu vəziyyətimdə? Bəlkə elə onu nəzərə alaraq heç sizin də adınızı tutmadı. Ona görə dedi, onu nəzərə alıb dedi ki, ya Nizami Rəmzidin heç kimi sizə yardım eləmədi, dedi, adamı belə vəziyyətə düşəndə Nizamidən sonra kimdi mənə ki eləyən, onlar beyəm dediyindən belə çıxdı ki, biz köyə pis insanlarıq, dedi, bəs sizə kim yardım eləyib? Yo, heç kim adamı mənə deyir, heç kim yada salmadı. Mənim bibim oğlu ev tutdu ya onun üçün. Mənim bibim oğlu ev tutdu onun üçün. Heç olmasa mənim adımı çəkmirdi, heç vericimə də deyildi. Nə indirəm mənim adımı çəkmirdi? Bibim oğlunun adınca deyirdi ki, heç olmasa nizam, dedi nizamin qohumlarından heç kim sənə yardım eləyib, dedi, heç kim. Mənim sevgilim hansı ki bunu bu... Şov qəribə mərdim azara şey çal, yana təriflərin biri bir köpüydən. Anası heç üzünü görməyib, yalandan təriflərin dedi, bəs ki, anası mənə bir yardım var elədi. Bunu da deyən odur, onu da deyən odur. İndi gəlin, siz olsunuz, yaxınlarda qutu ilə mən palpaltar göndərmişəm, qıcır-qıcır, yağı içində, et gəlir üstündə. Bizim tanışlarımız göndərir. İndi siz geri istəyirdən də əlavə, geri ümumiyyətlə tələb edəsiniz ki, xanım da gəlsin bura, əgər malicədədir də, indi deyəsən, hə, yoxsa... Dispansiyada bıraqmalar. Yox, bura gəlməyə nə ihtiyacı var ki? Yəni, bir üzüzə gəlsinlər. O heç, onu biz təşkil edəsin. İstəyir ki, hər kimin qınızı, Allah kömək olub. Özdə bir müğənni olub, hə? Mən də düşək, hamı, heç kimi... Hə, qadrları da var, o oxuyur. Hə, müğənni olub, heç kimi gələcəyini bilmir. Deyir ki, sən heç kimi qınama, rişqan deləmə. Çünki sənin ömrün hələ bitməyib. Mən bilmirəm, Allah bilir hələ sabah başıma nə gələcək. Mən Allah'a anda olsun deyirəm, heç vaxt heç kimi qınamamışam. Həmşə qoy kömək olsun, belə insanlara, həmşə, buna da Allah kömək olsun. Amma, madam ki, mənim haqlarım taqdanılır, mənə gəlib qonşular deyir ki, sən beyim ona kömək eləməm, sən hələ bir ki, mən o boynuma almışdım, müqabilə bağlamışdım bu dünyaya gələndə, onu da keçdim. Mən də zatən, o da yetimdirsə, mən də yetiməm. Onu da Nizami Rəmzidirsə, atası madəm. Mən də atasızam, mən də atam Nizami Rəmzidir. Mən başa düşməm, mənim 80 yaşım var, atalıq analıq eləməliyəm. 40 neçə yaşında qadına? Bu nə deməkdir? Hamısı gəlir, mənim üstümə düşür. Dedim, siz nə bilirsiniz mən ona yardım eləməcə? Dedim, televizyada elə, şeydə, qanlıda elə demədi ki. Mən niyə bilərim ona? Yox, indi bir tərəfdən də xanım da düz deyir. Dedi ki, yəni xanım da müəyyən yaşdadır. O da balaca uşaq deyir ki, körpə deyir ki, deyəsən ki, belə. Və körpə yaşlarından da buna ağlıdəçi olmayıb ki, deyəsən ki, ağlı olmayıb o zaman, hər bir şeydə belə. Aydındır, bir zəngi olacaq studiyaya. Bu arada mən sizin diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, yaxın zamanlarda imtihanlar başlayır. Üzr isim, haşıya çıxıram. Uşaqlar imtihan verəcəklər, bizim gənclərimiz ali məhtəblərə qəbul olacaqlar. Çoxlu sayda bizim gənclər var ki, gözəl salatları var, ingilis dilini bilirlər, rus dilini bilirlər və bunlar, demək mikrofonu zəhmət olmasa verin, oxumaq istəyirlər xaricə ölkələrdə. Bax, bu məsələdə sizə Azərbaycanda ilk, ilklərdən biri, demək, təhsil şirkəti, Zenit xaricdə təhsil şirkəti təhsil olunub. Artıq 15 yaşınız var bildiyim qədər. Neçə yaşınız var? Bəli, artıq bu il 15 ildəki Azərbaycanda biz fəaliyyət göstəririk. Maşallah, demək ki, ilk təhsil olunan şirkətlərdən biridir, güvənlidir, çox dəyərli işlər görürlər, yaxşı imic formalaşdırmalar özləri üçün insanlar güvənirlər, heç kim orada aldadılmır, heç bir uşaq gedib xaricə, təzdəm geri qayıdıb, məsələn, narazılıq eləmir ki, məni aldatdılar, Allah göstərməsin. Və biz neçə vaxtdır bu şirkətin işlərini nümayiş etdirik, bir nəfərdə olsun vətəndaş bizə müraciət eləməyib ki, burada hansısa bir yalan, bir haramçılıq olub, belə bir şey yoxdur. Ona görə də biz çox ürəklə mən bu şirkətlə işləyirəm. Sözün düzü, mən açığını deyim, tam səmimi deyiləm. Bu şirkət bizdə iki ay bundan qabaq olmalı idi, üç ay. Amma mən qəbul etmədim. Dedim ki, araşdıraq. Bir baxaq görək nə şirkətdir, necədir. Çünki sizə xəbərdar edirəm, ortalarda təhsil müəssisəsi kimi, belə bu tip şirkət kimi fəaliyyət göstərəm. Bir qrup dələduzun fəaliyyət göstərdiyi şirkətlər var. 
Bunlar oyun çıxardılar. Hər bəri təhsil şirkətində inanmaq olmaz. Biz yoxladıq, gördük ki, dəyərli insanlardır bunların siması. Bunların göstəriciləri çox yüksəkdir. Ona görə də qərarımızı verdik və biz Azərbaycanda məhz bu sahə Zenit Xarici Təhsil Şirkətinin Azərbaycanda yaranmağı ilə başlayıbdır. Şükür Allah ki, indiyə qədər də uğruna davam elətdiririk. Minlərlə də tələbələrimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif universitetlərində hal-hazır təhsil alanlar da var, bitirib gəlib yüksək orqanlarda, müxtəlif özəl təşkilatlarda, dövlət orqanlarında çalışan tələbələrimizin də kifayət qədərdir sayıları. Mən deyirəm ki, o tələbələri siz dəvət edin, mən icazə verirəm də, gəlsinlər, bir onları dindirək, qoy xalq görsün, hansı xarici inisi, 15 il bundan əvvəl artıq sizin nə qədər tələbələr var ki, gəlib işləyirlər, fəaliyyət göstərlər, oxuyub gəliblər müstəxəssiz ölkəmizə. Dəv Demək, hansı ölkələrə göndəririk tələbə? Bilirsiniz, Ekibzay, biz əsas həm ödənişli təhsil mümkündür, həm ödənişsiz təhsil mümkündür. Mən buna aydınlıq şəhətim ki, kimlər xarici dövlətlərdə ödənişsiz təhsil ala bilər, hal-hazırda ən aktual məsələ budur. Kimlər ki, ingilis və rus dillərini mükəmməl səviyyədə bilirlərsə, həmin şəxslərin ödənişsiz əsaslara təhsil almaları mümkündür. Hal-hazır Dubayda belə bir şansı var ki, Azərbaycanlı tələbələr heç bir ödəniş eləmədən, hətta təhsil haqlarını belə universitet tərəfindən qarşılanır. Onların orada qalmaq yerləri və sinerji universitetidir ki, həmin universitet sinerji universiteti. Həmin üçün, həm Dubayda, həm Londonda, həm də Moskvada filialları var. Bəli, bəli. O da səbəb nədir? Hansı fakültələr var orada? Yalnız menizmət ixtisası üzrədir, ödənişsiz təhsil. Bəli, səbəb nədir? Səbəb odur ki, universitet bu il qərar verdi ki, xarici dövrətlərdən tələbələr ki, qəbul elətdirir. Həmin universitetdə bu il götürəcək işçiləri, öz tələbələri sırasından sesəcəkdir. Ona görə də məhz menizmət ixtisası üzrə. Demək, Türkiyə göndəririk? Bəli, Türkiyədə var, Avropanın müxtəlif dövlətlərində var. Avropada var. Bəli, bəli. Amma ödənişsiz təhsil, yalnız... Sankt-Peterburqda var, artıq müqavirə bağlamışdır. Sankt-Peterburqda, bəli, Sankt-Peterburqda Meşnikov adına dövlət tip üniversitetində hal-hazırda ödənişsiz yerlərimiz var. Yəni, tip ixtisası üzrə, tip fakültəsi üzrə müalicə işi ixtisası üzrə hal-hazırda pulsuz yerlərimiz var, müraziyyət edə bilər. Yalnız rus dilini bilən şəxslər üçün, yəni rus dilini bilməyənlər müraziyyət etməsinlər. Hava yerdən həm onların vaxtı gedir, həm bizim vaxtımız gedir. Yalnız bu kriteriyalara uyğun olan şəxslər müraziyyət etməsinlər. Sanki bizə burada bu adam təhsil olacaqsa, yəni ki, mütləqdir, rus dilini bilməlidir. Rus dilini bilməsə, neyinə bilər? Amma bir şey də qeyd edəyim ki, həmin ya rus və yaxud da ki, ingilis dilini sərbəst bilmək, mükəmməl bilməyən, yəni orta dərəcədə bilənlər şəxslər üçün də bizdə ödənişli təhsillər də mümkündür. Həmin şəxslər bizə xidmət haqqı ödəyir və biz onları universitetlərə qəbul elətdirik və universitetin təhsil haqqını ödəyərək təhsil alabilir. Bu bir aksiyadır, biləsiniz. Bəli, bəli, bəli. Çox gözəl. Və digər suallarınız varsa, maraqınızı çəkibsə, burada qaldırılan məsələlər, zəng edin 050-836-50-50 Bir də onu da qeyd edəyim ki, biz bu bazar günü Gəncə şəhəri, Gəncələr evində olacaq. Gəncədə olacaq. Gəncələr evində olacaq. Bizimlə, öz kollektivimizlə birlikdə orada olacaq. Bizimlə görüşmək istəyənlər, yəni öz suallarına cavab tapmaq istəyənlər, yəni xarici təhsil sahəsində öz suallarına cavab tapmaq istəyənlər, bizimlə əlaqə saxlayıb, qeydiyyətdən keçib, bizimlə görüşə bilərlər. Ayın 7-si bazar günü. Çox gözəl. Deyirəm, Nicat, sən də musiqli oxursan, meyxam oxursan. Nizami Rəmizdə neçə oxumursan, nəsə? Yazıq uşaq qorxusundan da Nizami Rəmizə yaxın gedər. İcazə alsın, mikrofonla da açın. Hə, istədiyiniz budur ki, ağıl çəksinlər. Adı çəkirsin, də? Hörmət qoyana, biz də hörmət qoyuruq. Qanara istəmirsiniz? Qanarar niyə istəməliyəm? Oğurlu mahnını özün adına çıxardığında cəzasıdır o qanarar. Onun pulunu əlindən alsın, onların ağzı bir dəfəli yumulacaq və onun kimilər görəcək ki, aa, filan kəs bu günə düşdü, mən də ağzımı yumum. Ancaq bu ağızları, yummağın yolu bu beli qanarardır. Ya da ki, bir dəfəli susturmaq. Yoxsa ki, məsəl üçün, Rəşad Dağlı. Ömrü boyu nizamın, Allah onun kömək olsun, ömrü boyu nizaminin istəyi ilə, baba qəlbi ilə, şan şöhrətlə, onun eytin, şan şöhrətlə ehtiyacı yoxdur. Qəlbi ilə həmçə nizaminin adını çəkib, mənim meyxana məktəbim deyib. Hələ bir insana mən istəyib, bütün külliyyatı nizaminin oxusun. 
Balalini aroz necədir? Necə? Balalini aroz. Balalim, mən balaliniyim. Mən sözünü açıb bir səhnələr bilmirdim. Axtarırdın, gəldin, bu da tapdın. Yox, yox, mən bu yeni gənclərdən, yəni xəbər. Mənə dedim, mənə dedilər ki, Rəşad Dağlın dostudur. Mən Rəşad Dağlın dostu kimi onu tanıdım və tez videosuna da baxdım, xoşuma gəldi. Səsi şirindir, maraqlı səsi var. Öz də yaxşı olandır. Bir yaqda o Ruslan, o qəşən meyxana dedi. Ruslan da səsi çox bəyəndir. Sənətki alamızdır, mədəniyyətimizdir bunlar. Nəcmi mənasını bilirsən, bir ifa ilə görək, hansı mağmıdır o? Nami Qaraçxurlu da ifa etdi. Özü sanıtmaqçı, reklamçı, reklamçı. Haa, gözlə. Aldırmazı yanalarım, Qara gözlərin mən alır, Qara gözlərin mən alır. Gül nəfəsli dodaları Hüsnün tək gülürən alır Hüsnün tək gülürən alır Nəcibəm, gül nəcibəm Ay şirin dil nəcibəm Ruslan səsli rəngi çox qaşa idi. Aminin səsi ilə də var idi, əyib yox, bu da qəşən üçün. Kim oxuyub səsi qəşən? Amma bu mevoz yəməndə o qədər belə... Yəni sözümün canı, sarayda 2000 konsert adam yığmaq üçün... Sözləri Nizami Rəmzində 100%. Musiqisi də. Musiqisi də. Musiqisi də. Cavanlıq mağnusu. Sonra hansı mağnusu var o məşhur? Sən bu bərimdən başqa. Sümu üzərim var, dağlı balasıyam, dağlar oğlayam. Sözümün dağları. Sözümün dağları. Sey onun serim bulaklarını, kedey gezey biz kızın ağlarını. Sey onun serim bulaklarını. Ay kızat mı sen yine yanaklarını? Kuşlar benir mene solaklarını. Kızat mı sen yine yanaklarını? Kuşlar benir mene solaklarını. Kedey gezey biz kızın ağlarını. Sey onun serim bulaklarını. Gedey gezey biz kızı dağlarını Bir şey oranın serim kulağlarını Hoş haberim Aycan gel verin Simu zerim Aycan gel verin Gel gözelim Aycan gel verin Simu zerim Aycan gel verin Qoymusan üzgün, məni belə hər gün incidəcəksən Bəlkə də gəlsən, bilməni görsən Halımı bilsən, əhb edəcəksən Əcəb niyanə, gözəl zamanə Aşıq olmuşam, qaşı kəmanə Əcəb niyanə, gözəl zamanə Aşıq olmuşam, aşıq amanım İsteyirdim soruşum pərver dicardan İsteyirdim soruşum pərver dicardan Görəsən dünyaya nöş gəlib insan Ay, görəsən dünyaya nöş gəlib insan Ustə 
atlar bizim adımız Musiqisi ləzzətmi sən fədadımız Nizami rəmzi var bir ustadımız O bizim sənətkar, bizim qəzəl xan Görəsən dünyaya döşkəlib insan Görəsən dünyaya döşkəlib insan İstəyirdim soruşum pərvərdi cardan Görəsən dünyaya döşkəlib insan Görəsən dünyaya döşkəlib insan Söz demək də o vaq mahir olubdu Çox məclislərə dair olubdu Nizami elə bir şair olubdu Unutma seç onu Azərbaycan Görəsən dünyaya nöşkəlib insan Ay görəsən dünyaya nöşkəlib insan Ustadın haqqında söhbət deyərsin Eliyib ruhuna hörmət deyərsin Nizami rəmziyə rəhmət deyərsin Mahnısı dillərdə olubdu dastan Görəsən dünyaya nöşkəlib insan Söz-özü xəstəyə ən beşə dərman Qoy bunu qeyd edim, ay sənə qurban Bilirsən nöşadubi qoyubdu heyran Olub o şairə hər bir kəs eyran Görəsən dünyaya nöşkəlib insan Ay, görəsən dünyaya nöşkəlib insan Can nə zətər ki, eləsin ey can səni Çünki canın can, san ey canımız Can nə zətər ki, eləsin ey can səni Çünki canın can, san ey canımız Bir şey qeyd eləmək istəyəm, əqiz məlum. İləyənirsiniz, deyirsiniz ki, nizami, bəli, rəmzini, amma görürsünüz ki, canlı-canlı, yəni canan nəsildir. Bunları gördüm, fikrim deyişdi, alaq otları imiş onlar. Bunlar lazım. Heyran xamba, biz burada hal-hazırda nə qədər adam var, biz ifa elədiyicə, Mən hər kəsə fikir verim, hamı bizimlə bir yerdə zümzümə eləyir. Yəni, Zamir əmzi elə bir sənətkar olub, elə bir mahnılar var ki, o heç kəs öz adına çəkə bilməz, çıxarda bilməz. Yəni, o elin gözü tələsidir. Aferin. Elə şeylə boş verin. Dahil cümleylaları dedim mən yazar. Özüz müəllim, sağ ol, Bekin, nitə siz oxuyursunuz mu ondan? Mən ilk öncə Azərbaycan xalqını, burada olan tamaşaçıları salamlayıram. Mikrofon indi gəlib çatıb. ARD-in rəhbərliyinə və Elgiz müəllimə təşəkkür eləm. İlk efirimdir, yəqin ki, davamlı olar. Biz toylarda, yəni Ağdaşda, ya başqa ətraf rayonlarda, indi Bakının ustadları buradadır. 
Diri, ustadları rəhmətlə diri, adlarını da çəkirik, amma xalq bilir ki, bilməyən yeni yetmələr də bəyək qeyd elədir. Onlar da bilir ki, bu kimin manusudur, o da bizim borcumuzdur ki, ustadları yaşadıq da. Qısa rəhmət olsunlar, çox üzr istəyirəm, qısa rəhmət olsun, qadın cəmin davam edəcək. Təşəkkürlər. Bizim çox dəyərli doktorumuz İbi Şıf. Mədə xəstəliklərlə bağlı mücadilə edir, bilirsiniz verilişimizdə. Nə yaxşı ki, ibiş o bizim verilişimizdə. Sən bizim verilişimizdə olmasaydın, insanlar ki, dəstə-dəstə gəlirlər, malicə olurlar, gedirlər, olmazdı, onlar da olmazdı. Bir xanım gəlir, bayaqdan elə, oradan baxır, əl edir mənə, gəlin, gəlin siz, xanım, operatorun arxasında olan xanım. Hə, gəlin. Demək ki, mənə məlumat verirlər, bir ildi mədə xəstəyilə bağlı əziyyət çəkib, çox ağrıları olub. Gəlin, xoş gəldiniz. Ayrış, ayrış. Üzüzü çevirin, aha, buyurun. Təbrik edirəm. Çox, sağ olun. Mən bir il öncə sizin veriliş vasitəsinizdən... Mikrofona yaxındır, hə. Röşən müəllimlə tanış oldum, getdim klinikaya. Evladım şəfa tapdı, onun şəfalı əllərindən. Ona bugün təşəkkürə gəlmək. Hə, evladınız idi bir il əzir çəkən. Yox, bir il öncə gəlmişəm o yana. Bir il ondan öncə gəlmişdi sizin verilir. Malicə yazıb ona, özü uşaq zabitdi, hərbiçidir, vaxtı yoxdur, gələ bilmir. Hə, onda o, o bir səh xanımdır. Hə, aydındır. İndi zabit qardaşımız özü necə hissəliyir? Əla. Ağrıları yoxdur ki? Yox. Xəstəliyi nə idi, doktor? Təsəvvür edin ki, virusu idi, yəni virusla bağlı olacaq, yəni mədə bağırsaqda problemləri var idi. Yəni uzun müddət əziyyət çəkirdi o xəstəlikdən, yəni araşdırdı. Qardaş Türkiyədə malicə olunmuşdu, nəticəsi yox idi. Sonra da görürsünüz, yəni bizim xalq bir az elə fikirləşir ki, Azərbaycanın səhiyyə, o, bak görürsünüzmü, xaricdə malicəsini ala bilməyib, gəlib bizim yanımızda. Yox, indi malicəsini alıb xaricə, amma nəticəsi olmuyor. Nəticəsi hədə, yəni mən də onu deyirəm, yəni nəticə almayıb, amma gəldi öz vətənimizdə aldı bu nəticəni. Yəni belə, yəni ona görə də bəzən elə bilirik ki, yəni bizdə səhiyyə aşağı, yox, aşağı deyil, bizim səhiyyəmiz hal-hazırda çox yüksək səviyyədədir. Yəni bizim yanımıza xaricdən gələn insanlar var, yəni sadəcə o bir çoxların bizi efirdə bildirilir ya da. Yəni, çox, yəni mənim özümdən danışıram, yəni İyardan, Avropadan, Rəsiyadan, Türkiyədən, Azərbaycanlar da xaricə vətəndaşlar gəlmir. Bir andan gəlirlər bizə, nə qədər? Bizdə artıq xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda xaricdə olan insanlar var, yəni bizim yanımızda x
Ay asker daha biz tanışıyor Ardoğan. Böyle, Ardoğan. Hemşem, ben Avet'e dışlıyorum. Avet'e dışlıyorum. Şem gelmişiz de burada. Ben gelmiştim. 45 Avet'e dışlıyım. Ee, 10 ilde mermi olmuşam. İdman mermi. Güneş yazıyor. Avet'e tayara sürürdü. Ee, Az tayara sürürdü. 76'lardan. Oo 76. Ee. Maşallah. Nece maraklı diye. Uşak vakti ben de istedim tayara sürün. Bir yana da meden benim, bir yana meden öldürdü. Ana bu meden de öldürdü dayı bizi dayı. Meden dayı daha çok. Meden gölücüydü, hiç geçen dönem. Can. Şimdi asker emi, siz teze geldiniz, yoksa malci olmuşsunuz? Yok olmamışım. Kabul ediliyor sizi. Çünkü biz tayyareye minende Allah Allah'ına minirik de mesela gelirik menzil başına saksalmak bu insanlar sayesinde. Afganistan'da da olmuşam. Afganistan'da ee, muharibada. Bir tarafta, bir tarafta. Onda yakın her bir şey ee, sürmüşsün. E. Bombalaya bombalaya gediniz o vaxt mücahitler. <gülüyor> Neyse, kabul edilir kişini. Allah size şafa versin, merahat olmayın, her şey yaxşı olacak. Teşekkür. Sizi de kabul edilir, Gendef Hanım. Buyurun, teşekkürler, var olasın. Çok sağ olun. İki yüzde ister seviyede malicə eləyəcək. Buyurun. Özü deyəcək, özü deyəcək, özü deyəcək, merahat olma. Allah eləməsin. Müraciətim olacak ki, bu ötdə qara ciğerde bəzi insanların hamının yok. Ha. O qutları olan da, bir, onları da ne olur? Ha, o parazit olur, bu maya kalın bakır olsun. Ha, maya eləyin ki, biraz qutlar başlayalım. Ona maya, maya sahası, xaç edirəm, on sahası. Yok, baxıraq, doktor dedi, baxıraq. Yok, yəni, mən belə deyək, hər kəsin özünün, yəni, bir dəqiq, bir dəqiq bir şey deyək. Demek ki, bizim sahada, bizim sahada elgiz məhdi, baxın. Bəzən elə olur ki, baxın, bizi indi televizyonu izləyən mənim bir çox xəstələrim var ki, mən onların, onlar 2016-cı ildən, 2014-cü ildən qara ciyərlərini müalicə eləmişəm, virus kepatitlərini müalicə eləmişəm. Mən hətta İstanbulda işləyən bir vaxtda belə, halbuki Azərbaycanda virus kepatitlərini müalicə eləyən heç kim yox idi. İlk birinci müalicə eləyən ki, hansı ki Azərbaycanın İstanbula gələn insanlardır, ilk kepatitsə müalicəsi mən eləmişəm. Yəni ona görə, nəyə görə deyirəm, mənim yüzlərlə, minlərlə qara ciyər xəstəliklərim var. Bəzən insanlar mənim bir yanıma sıfırdan gələr. Xəstələrim var. Hə Tək mədə bağırsaqda ibarət deyil. Qastroenterologiya sahəsi dünyaca, yəni olacaq bir sahədir ki, bun içərisində mədədir, qida borusudur, 12 barmaq bağırsaqdır, yoğun bağırsaqdır, öt kisəsi qara ciyər və bun içərisində qara ciyər yağlanmasıdır, dalaqda olacaq problemlərdir. Həkimin olur. Hətta bax bu. Doktor həkimin olur. Hə, bəli. Sonra xanım isə mənim tipik olaraq Azərbaycanlara xas olacaq qara ciyəri piyilənməsi var idi. Axır vaxtdan sonra Təşir oldum belədir Əlbəttə Baxın, adəcə bir nümuni olaraq da Qara ciyərində yağlanması çox yüksək olacaq Biz sona xanım var idi Və sona xanım biz müayinəsini elədik İlk birinci müayinəsə dərəcə 3 idi yağlanma Yox, yox, dördüncü yoxdur artıq 3 ən axırıncıdır Və bu yax o qədər çoxalır ki Qara ciyər üzərində Müəyyən bir vaxtdan sonra, illər içərisində, 5 il, 10 ildən sonra o yax keçir qara ciyər toxumasına və normal toxumanı artıq oradan sıradan çıxardır, qara ciyərin bərkiməsinə mələ gətirir. Və qara ciyərdə bərkiyir və insan bunu hiss eləmir. Çünki qara ciyər yeganə olur, səssiz gedir. Sənə xəbər eləmir ki, mən artıq yavaş yavaş sıradan çıxıram. Artıq müəyyən bir mərhələdən sonra dərəcə 1, 2, 3, 4. Dördüncü mərhələdə artıq bir də görürsünüz, xəstələr deyir ki, gəlmişəm, ümumi yorğunçuluğum var, əvvəlki iş qabiliyyətimi azaltmışam, aşağı əyinirəm bir balaca əyləndə, sağ tərəfdə kütahırlar var, artıq qara ciyərin demək dördüncü dərəcəli, üçüncü dərəcəli bərkəməsi olur. Ona görə yağlı qara ciyəri olacaq insanlar mütləq olan malicə olmalıdır ki, dərəcə üçdən ikiyə, ikidən birə gəlsin, qara ciyər yağlanması bərkəmə mələ gətirməsin. Dərəcə yağlanma bir, iki, üç və dördün birinci hissəsi malicə olunur. Artıq dörddə də serroz gələndə isə dünyada serrozu malicə ilə hansı bir həkim yoxdur. Kimsə desə ki, mən qara ciyər serrozu malicə iləm, yox. Serrozun ilki mərhələsi malicə olunur, sonraki mərhələsi isə 5 il, 10 ildən sonra ölüm deməkdir. Can, Avrasiya klinikasında dərəcə 3 ilə getdi, dərəcə ilə artıq 0-1-ə də yaxınlar. Ödəniş ilə getdi. Yox, sonra xanımla ödəniş bizim aramızda ödəniş söhbət ola bilməz ayrı. Elə bilə, elə sən başlayın. Yox, yox, yox. Ödəniş sən. Bizlər dostlara, yaxınlara heç vaxt ödəniş eləməyəm. Canım, Allah sizi var eləsin. Avrasiya qospital. Avrasiya klinikasından son sınıf təşəkkürümüzü bildirik. Hospital doğrudan da çox dəyərli həkimləri topluyub ora. Gözəl münasibət göstərsiz bizim xəstələrə. Allah razı olsun. Bütün təhsilçiyə, baş həkimə öz təşəkkürümü bildirirəm. İmişim bu nömrəsini yazın. 
979 0101 01 055 979 01 01 İbişev bizim aziz kastra entrologumuz. Dostlar, deyin bu rəhmətlik yazıq. Eva toy gördü heç. Bax, o bir yaxşı şəkildə var 16 yaşımda. O mənim bacım İlhamənin toyudur. Bacım İlham, o şəkil var idi, Yamuşama nizami ilə. O mənim bacım İlham mənim toydu. Biz ana bir, ata bir doğma bacıyıq. Yəni, deyirəm, toylu bir satdı, ellər şahidi ilə. Toylu bir satdılar da. Öz orada iştirak edirdi də, hə? Bəs o toydadır da, deyə baba, baba. Bax, baba, toydadır. Bacımın toyudur İlham mənim. Mənim də orada 16 yaşım var. Bu, deməli, Seyla bacımın buşağıdır, bir yaşı var. Nizami keçirmişdi bir yaşını. Bu, Ziba Sevdanın qızıdır. İndi yekə qızdır. Bu, mənim qızımdır. Mən də bir başqasının toyundayam. Sizin toyuzu gördüm. Bu mənim şal 16 yaş, 15 yaşım var burada. O da Seyla bacımdır, 16-15 yaşım var burada. Bəs bu rəhmətlik niyə ayrı oldu görəsən, bir-bir düz gəlmirdi, nə xarakter tutmurdu, nə məsələ edir görəsən? Deyir, məsəl var, böyük dağların başıda dumanlı, qarrı olur. Kiçiklərdə heç nə olmur da, belə ki, sıradan gəlirlər, sıradan gedirlər. Bu, sıradan insan olmadığı üçün həyatı da kədərli olub. Onun yazdıqları amsa onun kədəridir. Bir dənə ona diqqətlə, onun qəlbidir, onun qəlbini töküb o yazdıqlarına. Bilsən, insanlar heç vaxt niyyət eləmirlər. Məsəl üçün, kimsə ərək edəndə, evlənəndə niyyət edir ki, ərək edim, evləneyim, təzənəm, 3-4 dəfə boşanım. Hələ heç kimi niyyət olmur, hamı dito ilə, bizatla evləneyim. Talih elə gətirir ki, anlaşılmazlıqlar hələ olur ki, müdaxilələr, hələ bir müdaxilələr olur ki, ailələrdən, ətraflardan ki, bir də görürsən ki, o iki dənə adamın arasında bir dənə nifak girir, bölürlər bunları. Bu, birinci kim... Məsəl üçün, kiməsə tanış ola bilər, təzənə evlənə bilər, amma o heç vaxt öz ruhunu bərbad edə bilməz. Amma hələ bir şahirlər biraz eşk yaşamalıdır. Aydındır. Təbii ki, misal üçün onun... Çox üzr istəyirəm, çox maraqlı informasiyalar təqdim elədiniz bizə həqiqətən. Və inşallah, bir iki dənə məsələ qaldı, onu biz yenə dəvət edərik sizi, görüşərik inşallah. Mən problem deyil, əgər mümkünsə bir dənə sürü qəzəlinə çoxmasa deyim də, daha gəlmişəm nizamiyyəm. Siz qəzəl də deyirsiniz. Nizamini, nizamiyyəmsiniz. Onda inşallah, mahrum, o vaxtımız qalmadı, o şey, həm yox, onu mən əvvəldən deyərdim, davam edərik sabah.